，看看这些孩子啊，上大学了，在学里玩呢，都成白雪孩了。大黑不叫大黑了，叫大白孩儿，小白孩儿，进屋好不好？要不 Q 病给加重了。进屋啊，喜欢玩雪呀、啊，玩雪、啊，干啥？抢镜头来了，快点给你们仨好好抢个镜头来，来来跟着妈妈抢镜头，抢镜头来，小黑孩儿，小白孩儿。我穿小白孩了，进屋吧，大雪呀、啊！哎呀，看我这大狼，大狼，大狼，大狼，哎呀，大狼，哎呀，都抢镜头呢哈！看看我这些孩儿啊，不怕雪浇啊！呦呦呦呦，抢镜头，抢镜头，抢镜头，这尤其是咱大黑狗，来抢镜头哈！嗯，过来，大宝贝。为了接收冬天外头流浪的孩子，新打的板房基本完工了。这床还没铺好，这个窗帘没关上，这个关上了。外面流浪孩子太可怜了，冻冻死了。嗯，孩子们吃饭了，因为天太冷，就这一顿饭，大家都抢着吃。哎，别打仗啊！吃饱了，快点，不能你自己吃啊，也得让别的孩子吃啊。玉米片儿，可怜孩儿，一顿饭天冷吃的多。嗯。晚上了，你看下暴雪呀，孩子们没吃的了，太冷了。有位大爷在外面找毛孩儿呢，一只患病的金毛，我们最近刚救助的。这是刘一大家人给买的煎饼，你坐那儿那会儿吧，你坐那会儿，我看毛孩什么状态。等会儿妈妈给你们包上。老金，没啥吃的了。外面玉米片早就吃光了。这是刘一大姐家里人给准备的，刘一大姐吃的煎饼、面包都给买开了。都飞过来了，煎饼都吃了。给老金点吧，老金。老金不吃。哎呀哎呀哎呀！等会儿别抢。我也给你吧。毛孩吃煎饼这么津津有味儿。你看，煎饼它属于五谷杂粮，没事的。嗯。你看孩子们吃津津有味儿，平时真没啥吃的了。现在是天越来越冷，毛孩每天一顿饭吃不饱，因为冬天冷，他们需要大量的食物才能扛过这个冬天。就是希望这次，希望这两天毛孩能一天吃两顿饭呗，刘一大姐。嗯，希望在大家的帮助下吧，嗯，孩子们能吃上两顿饭，嗯，大不家包一些狗粮啊、玉米片了都可以，别穿被窝里了。冷，这屋也比较冷。你准备休息吧，刘玉大姐。现在晚上是九点多了。嗯，我们孩子们生活也是很艰苦的。但你们毛孩们睡得都很香，我给大家看一看。嗯、比在外的流浪强。琉璃大姐的屋子里面住满了毛孩，屋子里也只有几度。毛孩们都在抱团取暖。
。琉璃大姐的床上更是种满了毛孩，每到冬天，大姐就是这样度过的。老弱病残，琉璃大姐都会搂着，怕毛孩冻坏。这样一过就是十七年。在这里，环境虽然次一些，但是毛孩们可以安心的睡觉，不再害怕会有人伤害。这就是刘丽和他的毛孩一起生活的地方。屋里很冷又很潮湿，但对于他来说，能保护这些毛孩是最幸福的事情。